എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ജലി നമ്മളിന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാൽ എന്ത് ഹൗ ടു മെഷർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ ഹൗ ടു അസസ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം ദ വേർഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് പേഴ്സോണ വിച്ച് മീൻസ് എ മാസ്ക് ഓർ ഫോൾസ് ഫേസ് വിച്ച് ഗ്രീക്ക് ആക്ടേഴ്സ് യൂസ് ടു വെയർ വെൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ സ്റ്റേജ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം എന്ന പദം ലാറ്റിൻ പദമായ പേഴ്സോണ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് പേഴ്സോണ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പേഴ്സോണ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോൾസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് പൊയ് മുഖം എന്നാണ് മുഖം മൂടി ഗ്രീക്ക് കലാകാരന്മാർ നാടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുഖം മൂടിക്കാണ് പേഴ്സോണ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ശരിക്കുമുള്ള മുഖം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന മുഖം മൂടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേഴ്സോണ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം എന്ന വാക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഇംപ്രഷൻ വൺ മേക്സ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇംപ്രഷൻസിനെയാണ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കലി പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അതൊന്നും അല്ല അത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം അയാളുടെ ബാഹ്യ രൂപം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഒരുപാട് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് എ പേഴ്സൺസ് യുണീക് പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ മേക്കപ്പ് ഒരാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ വൈകാരികവും സാമൂഹികവും ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന ഒരവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫീലിംഗ്സ് ഇമോഷൻസ് നീഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം അത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയർ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നീഡ്സ് അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ത് മനോഭാവമാണ് അയാൾക്കുള്ളത് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പെരുമാറുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അയാളുടെ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് നീഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ മേക്കപ്പ് അടുത്തതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ അളക്കാം എന്നത് അതിന് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നമുക്കൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആത്മനിഷ്ഠമായ രീതികൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡുകളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആരാണോ ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെയും കൂടെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഞാൻ അസസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം അസസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റീവാണ് ആത്മനിഷ്ഠമായ രീതിയിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെയും എൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അസസ
ഇന്റർവ്യൂ അഭിമുഖം അനിക്ഡോഡർ റെക്കോർഡ്സ് ഉപാഖ്യാന രേഖ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ്സ് സഞ്ചിത രേഖ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ക്വസ്റ്റ്നെയർ ഇൻവെൻട്രി റേറ്റിംഗ് സ്കീൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷണൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യോമെട്രി നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്നെയർ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യാവലി ക്വസ്റ്റ്നെയർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ യൂസിങ് എ ഫോം വിത്ത് എ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഫിൽസ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് ചോദ്യാവലിയിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണോ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്നെയറിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അയാൾ തരുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രീസ് എന്നും പറയും എ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി ഇസ് എസെൻഷ്യലി എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ സെൽഫ് അപ്രൈസൽ ഓർ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീലിംഗ്സ് വറീസ് ഫിയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ദ ലൈക്ക് ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി അതിൽ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അഭിരുചികൾ അവരുടെ ഭയം വ്യാകുലത ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടക്കേടുകൾ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ ഇവയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി ഇതും ക്വസ്റ്റ്നെയറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്നെയറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇൻവെൻട്രി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ജഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ബൈ അനദർ ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു വ്യക്തി വിലയിരുത്തുകയെന്നതിനെയാണ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് വെർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് അസസ്റ്റ് ബൈ ദി ഇംപ്രഷൻസ് ഹി മേക്സ് അപ്പോൺ അതേഴ്സ് ഒരു കുട്ടി മറ്റു കുട്ടികളിൽ എന്ത് സ്വാധീനമാണോ ചെലുത്തുന്നത് അത് ഏത് നിലവാരത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മേ ബി ഗിവൺ ടു ടീച്ചേഴ്സ് കൗൺസിലേഴ്സ് ക്ലാസ് മേറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഹു ഹാവ് ഹാഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കോ അധ്യാപകർക്കോ കൗൺസിലേഴ്സിനോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിലെ സ്കോർ അനുസരിച്ചാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രേറ്റ് സച്ച് ആസ് ജനറോസിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ്നെസ് പങ്ച്വാലിറ്റി ഹോണസ്റ്റി എക്സെട്ര റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൽ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ദ ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ദ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഓർ വൺ ടു സെവൻ കംപ്രൈസിംഗ് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൽ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെവൻ പോയിന്റ് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള റേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇസ് എ സെലക്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ഓർ സെൻറ്റൻസസ് following which an observer records a check to denote the presence or absence of whatever being observed checklist il endanu koduthirikkunnathu korchu statements koduthittundayirikkum allengil words or phrases or sentences or koduthittundayirikkum idile namakku check mark allengil or tick mark aanu kodukkendathu അതായത് നമ്മൾ ആരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണോ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് ഈ പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൻ വി വാണ്ട് ടു അസസ് വെദർ സം ട്രേറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ നോട്ട് വി
the individual is expected to perform acts related to personality traits under testing a pratheka sahajirathile kutikal engane pradhigirikkunu adine aasrayichittana nammal ayalde personality assess cheynathu adinana situational test ennu parayunnathu objective methods for assessing personality or measuring personality ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്നെയർ ഇൻവെൻറ്ററി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷണൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യോമെട്രി അടുത്തതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അത് ലാറ്റിൻ പദമായ പേഴ്സോണ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ഫേസ് മുഖം മൂടി പോയി മുഖം എന്നാണ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം കേസ് സ്റ്റഡി വ്യക്തി പഠനം ഇൻ്റർവ്യൂ അഭിമുഖം അനിക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉപാഖ്യാന രേഖ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ്സ് സഞ്ചിത രേഖ അടുത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്നെയർ ഇൻവെൻറ്ററി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷണൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യോമെട്രി ഈ ടോപ്പിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായി